Hello students welcome to English class children today i'll start a new chapter that is chapter 8 a swimmer mihir sen from your english reader book please turn to page number 72 okay let's begin children what do you mean by ace a swimmer ace refers to the person who excels in a particular sports or any field और इट कैन बी कॉल्ड एज एन एक्सपर्ट एस मतलब वैसा कोई पर्सन जो अपने फील्ड में अपने स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हो उसने बहुत सारी अचीवमेंट्स अपने फील्ड में देखी हो उसने बहुत अच्छा पोजीशन अचीव किया हो दैट रेफर्स टू एस जो कि एक एक्सपर्ट हो तो मिहिर सेन वॉज एन एस स्विमर मतलब वो स्विमिंग के फील्ड में बहुत अच्छे थे उन्होंने बहुत अचीवमेंट बहुत अचीव किया है बहुत कुछ अचीव किया है इन द फील्ड ऑफ स्विमिंग तो टुडे इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट मिहिर सेन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द बायोग्राफी दिस इज बेसिकली अ बायोग्राफी ऑफ मिहिर सेन चिल्ड्रन बायोग्राफी मीन्स अ स्टोरी ऑफ अ पर्सन दैट इज रिटन बाई सम अदर पर्सन किसी पर्सन की स्टोरी जो कि किसी और ने लिखी है दैट रेफर्स टू बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी चिल्ड्रन एक और वर्ड होता है ऑटोबायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी मीन्स द स्टोरी ऑफ अ पर्सन दैट इज रिटन बाई हिमसेल्फ और हर सेल्फ मतलब वैसा स्टोरी जो इंसान खुद से अपने बारे में लिखता हो दैट इज दैट रेफर्स टू ऑटोबायोग्राफी और वही चीज़ अगर कोई और लिखता है किसी पर्सन की स्टोरी दैट रेफर्स टू बायोग्राफी सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डील विद द बायोग्राफी वी आर गोइंग टू रीड द बायोग्राफी ऑफ मिहिर सेन इंडिया इज अ लैंड ऑफ अचीवर्स सम ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स चैम्पियंस आर विश्वनाथन आनंद सानिया मिर्जा जीव मिल्खा सिंह अभिनव बिंद्रा एक्सेट्रा इंडिया को लैंड ऑफ अचीवर्स कहा जाता है क्योंकि इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत ऊंचाई देखी है जिन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है बहुत सक्सेसफुल हुए हैं अपने लाइफ में एंड अपने करियर में कुछ एग्जांपल्स हैं फॉर लाइक विश्वनाथन आनंद वी ऑल नो दैट ही इज़ अ चैम्पियन ऑफ चेस सानिया मिर्जा चैम्पियन ऑफ टेनिस जीव मिल्खा सिंह रनिंग में थे वो एंड अभिनव बिंद्रा चैम्पियन ऑफ बॉक्सिंग एंड इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो इंडिया में uh, अपने फील्ड में टॉप किए हैं एंड टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट वन सच अचीवर हुज नेम इज मिहिर सेन आज हम लोग मिहिर सेन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि उनका क्या फील्ड था उन्होंने क्या क्या परेशानियाँ देखी किस तरह से वो अपने आप किस तरह से वो सक्सेसफुल हुए अपने लाइफ में चिल्ड्रन दिस इज़ अ वेरी इंस्परेशनल स्टोरी एंड आई फील दैट एवरीबडी विल love the, you you people will love the story you will find it very interesting let us go back in time and read about the achievements of one of india's most remarkable sportsman mihir sen who is also known as conqueror of the seven seas to aaj hum log mihir sen ke achievements ke bare mein padhenge aur mihir ye bhi janenge ki mihir sen ko conqueror of seven seas kyu kaha jata hai we'll read in this chapter conqueror means winner सेवन सीज का उनको विनर कहा जाता है सो वील फाइंड आउट वील रीड एंड फाइंड आउट वट वाई ही इज कॉल्ड एज द कॉन्कर ऑफ सेवन सीज सो लेट्स बिगिन विथ आर चैप्टर मिहिर सेन द ए स्विमिंग चैम्पियन इन फैक्ट डिड नॉट नो हाउ टू स्विम टिल ही वॉज ट्वेंटी टू ईयर्स ऑफ एज चिल्ड्रन कैन यू बिलीव कि जो मिहिर सेन जो एक स्विमिंग चैम्पियन थे रह चुके हैं जब वो 22 टू ईयर्स के थे जिस टाइम उनको स्विमिंग करना आता ही नहीं था उनको नहीं पता था कि हाउ टू स्विम क्या उसके टेक्निक्स हैं क्या रूल्स हैं ही वॉज नॉट नोइंग ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ एनी थिंग रिगार्डिंग स्विमिंग अनटिल दिस एज ही हैड ओनली डॉग पैडल्ड डॉग पैडल मीन्स अपने हैंड्स को और अपने लेग्स को मूव करना वाटर में दैट रेफर्स टू डॉग पैडल उनको स्विमिंग नहीं आती थी बस वो अपने हैंड्स को और लेग्स को पानी में मूव uh, कर पाते थे उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कर पाते थे वो Mihir was born on 16th November 1930 in the Purulia district in West Bengal. So Mihir ka jan 20 uh, sorry 16th November ko hua tha 1930 mein kahan pe hua tha Purulia district. It is it is in West Bengal. He became a lawyer and worked as a barrister at the Kolkata High Court. Wo sabse pehle wo swimmer nahi the balki wo ek lawyer the and worked as a barrister. Barrister means lawyer. कहाँ पे उन्होंने वर्क किया था कोलकाता हाई कोर्ट में हाउ एवर ही वॉन्टेड टू डू समथिंग मोर विथ इज़ लाइफ सो ही ट्रैवल टू इंग्लैंड बट वो लॉयर वो ऑलरेडी लॉयर थे बट वो उस चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं थे 
वो अपने जीवन में कुछ और करना चाहते थे कुछ अचीव करना चाहते थे इसीलिए वो इंग्लैंड चले गए देयर ही वर्कड एज अ रेलवे पॉटर आफ्टर विच ही गॉट अ जॉब एट द इंडियन हाई कमीशन ऑफिस तो वहाँ पे इंग्लैंड में वो उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया सबसे पहले वो एक रेलवे पॉटर थे रेलवे पॉटर मीन्स पॉटर मीन्स कूली जब हम रेलवे स्टेशन पर जाते हैं आप लोग ने देखा होगा कि जो हमारे सामान उठाते हैं जो कुली हमारा सामान उठाता है लगेज उठाता है उनको हम लोग कुली बोलते हैं एंड इन इंग्लिश वी कॉल देम पॉटर तो ही वर्क एज अ पॉटर उसके बाद उनको मिहिर सेन को इंडियन हाई कमीशन ऑफिस में जॉब मिल गई थी इट वॉज हेयर दैट मिहिर सेन डेवलप्ड अ लव फॉर स्विमिंग और इसी जगह मिहिर सेन ने मिहिर सेन को स्विमिंग के लिए बहुत अट्रैक्शन हो गया था वो स्विमिंग को बहुत पसंद करने लगे थे He got fascinated towards swimming. He joined a local club and for थ्री years he went through rigorous training. और वहाँ पर उन्होंने एक लोकल क्लब ज्वाइन कर लिया था इन ऑर्डर टू लर्न स्विमिंग वो स्विमिंग को लर्न करने के लिए उसको सीखने के लिए और तीन साल तक वो बहुत ही कड़ी परिश्रम कर रहे थे बहुत ही टफ एंड बहुत स्ट्रिक्ट मेहनत कर रहे थे बहुत बुरी तरह से ताकि वो स्विमिंग के जितने भी रूल्स रेगुलेशन हैं या जो भी उसमें स्विमिंग uh, के फील्ड में एक्सेल करने के लिए ज़रूरत होती है ताकि वो उसे सीख सकें फाइनली ऑन ट्वेंटी सेवन सेप्टेम्बर नाइनटीन फिफ्टी एट ही बिकेम द फर्स्ट एशियन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल इन फोर्टीन आवर्स एंड फोर्टी फाइव मिनट्स और ट्वेंटी सेवन सेप्टेम्बर को उन्होंने एक हिस्ट्री क्रिएट की थी क्या किया था उन्होंने वो फर्स्ट एशियन स्विमर बने टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल इंग्लिश चैनल वील सी कि इंग्लिश चैनल क्या होता है वहाँ पे उन्होंने सेम स्विम किया था और उन्होंने ये स्विम किया था सिर्फ और सिर्फ फोर्टी आवर्स एंड फोर्टी फाइव मिनट्स में उन्होंने पूरा इंग्लिश चैनल स्विम कर लिया था अब वील सी दैट व्हाट इज एन इंग्लिश चैनल सो द इंग्लिश चैनल डिवाइड द आइलैंड ऑफ ग्रेट ब्रिटेन फ्रॉम नॉर्दर्न फ्रांस एंड लिंक्स द नॉर्थ सी टू द अटलान्टिक ओशन तो uh, जो इंग्लिश चैनल है वो डिवाइड करता है ग्रेट ब्रिटेन डिवाइड करता है आइलैंड ऑफ ग्रेट ब्रिटेन को कहाँ से नॉर्थन फ्रांस से और लिंक करता है नॉर्थ सी को अटलांटिक ओशन से ओशन से वो लिंक करता है मतलब कनेक्ट करता है सेन वाज अवार्डेड द पद्मश्री इन नाइनटीन फिफ्टी नाइन फॉर बींग द फर्स्ट एशियन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल और इस अचीवमेंट के लिए उनको अवार्ड भी दिया गया उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया उनको ऑनर किया गया नाइनटीन 59 में बिकॉज वो फर्स्ट एशियन स्विमर थे टू क्रॉस द इंग्लिश चैनल जिसने ये क्रॉस किया था द ईयर 1966 सिक्सटी सिक्स वॉज अ मोमेंटवस ईयर फॉर सेन वॉट डू यू मीन बाई मोमेंटवस मोमेंटवस मीन्स इम्पॉर्टेंट बहुत इम्पॉर्टेंट ईयर था सेन के लिए मिहिर सेन के लिए वाई क्यों इम्पॉर्टेंट था वील सी ही स्वैम अक्रॉस द सेवन सीज ऑफ द फाइव कॉन्टिनेंट इन वन ईयर उन्होंने इस ईयर में ही सेवन सीज को क्रॉस कर लिया था सात समुंदर को क्रॉस कर लिया था एक साल के अंदर पांच कॉन्टिनेंट्स थे पांच कॉन्टिनेंट्स हैं पांच कॉन्टिनेंट्स के सात सी को उन्होंने क्रॉस कर लिया था एक साल में एंड दैट इज वाई दिस ईयर वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर फॉर हिम या इन हिज करियर इन द मंथ ऑफ अप्रैल ही स्वैम अक्रॉस द पाक स्ट्रेट द सी बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका अब वॉट डू यू मीन बाई पार्क स्ट्रेट सी आई एम शोइंग यू इन द पिक्चर यहाँ पे आपका इंडिया है आई दिस यूज द पेन दिस इज इंडिया एंड नीचे छोटा सा इज श्रीलंका और इंडिया एंड श्रीलंका को जो कनेक्ट करता है जो वाटर बॉडीज कनेक्ट करता है एक पैसेज ऑफ वाटर दैट रेफर्स टू स्ट्रेट और इंडिया एंड श्रीलंका को जो वाटर बॉडी कनेक्ट करता है उसको हम लोग कहते हैं पाक स्ट्रेट दैट रेफर्स टू पाक स्ट्रेट इंडिया और श्रीलंका के जो वाटर बॉडी इसको कनेक्ट करता है एक नैरो पैसेज है पतला सा पैसेज है पानी का दैट रेफर्स टू पाक स्ट्रेट या सो या दिस वॉज इन डीड डेयरिंग एज द वाटर ऑफ पाक स्ट्रेट वॉज शार्क इन्फेस्टेड ये इसलिए इतना ज़्यादा uh, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इनके लाइफ में इसलिए क्योंकि ये बहुत ही आ, मुश्किल भरा काम था ये इसलिए मुश्किल भरा काम था नॉट बिकॉज कि स्विमिंग डिफ़िकल्ट थी उनके लिए स्विमिंग उनके लिए बहुत इजी थी बट ये इसलिए डिफ़िकल्ट था कि जब वो स्विम कर रहे थे यहाँ पे पार्क स्ट्रेट में तो वो जो पानी था 
वो शार्क से भरा था दैट वाटर वॉज फुल ऑफ शार्क उसमें बहुत सारे शार्क्स थे और इसलिए दैट वॉज वेरी डेंजरस इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट ही स्वैम अक्रॉस द स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर बिटवीन यूरोप एंड अफ्रीका तो जैसा कि इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में जो वाटर बॉडी है जो नैरो पैसेज है वाटर का दैट रेफर्स टू पार्क स्ट्रेट वैसे ही यूरोप एंड अफ्रीका के बीच का जो पैसेज है नैरो पैसेज ऑफ वाटर उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर इन सेप्टेम्बर ही बिकेम द वर्ल्ड फर्स्ट मैन टू स्विम अक्रॉस द हजारियस स्ट्रेट ऑफ डार्ड डार्डनल्स इन टर्की और सेप्टेम्बर में वो फर्स्ट मैन बने थे वर्ल्ड के जिसने हजारियस मतलब बहुत जोखिमों से भरा हुआ उसने स्ट्रेट ऑफ डार्डनल्स को क्रॉस किया था जो कि टर्की में है इन द सेम मंथ ही स्वैम अक्रॉस द बॉस्फोरस ऑल्सो इन टर्की इन ओनली फोर आवर्स और उसी मंथ में उन्होंने टर्की में एक और एक सी uh, है जिसका नाम है बॉस्फोरस उसको क्रॉस किया था वो भी सिर्फ चार घंटे में देन ही स्वैम द एटी फाइव किलोमीटर्स लॉन्ग पैनामा कैनल इन थर्टी फोर आवर्स एंड सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड और उसने उन्होंने थर्टी एटी फाइव किलोमीटर्स लॉन्ग पैनामा कैनल को क्रॉस किया था सिर्फ थर्टी फोर आवर्स में और इससे उस उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया था बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू क्रॉस एटी फाइव किलोमीटर्स और उन्होंने ये कर दिखाया था और इससे उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया था दस सेन सेट अप फाइव वर्ल्ड रिकॉर्ड्स एज ही स्वैम द सेवन सीज और इसी तरह उन्होंने फाइव वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया जैसा कि उन्होंने सेवन सी को क्रॉस किया था फॉर विच ही वॉज अवॉर्डेड द पद्म भूषण इन नाइनटीन सिक्सटी सिक्स एंड फॉर हिज अचीवमेंट दिस अचीवमेंट ही वॉज अवॉर्डेड विद द पद्म भूषण अवार्ड मिहिर सेन्स नोट वर्दी अचीवमेंट्स अर्न हिम अ प्लेस इन द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड एज द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट लॉन्ग डिस्टेंस स्विमर और उनके यही सब अचीवमेंट्स की वजह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट्स की वजह से उनको उनका नाम गिनीज वर्ल्ड ऑफ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा गया बिकॉज ही वॉज द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट लॉन्ग डिस्टेंस स्विमर बहुत सारे स्विमर्स थे पर वो इतना इतने मिहिर सेन के जितना लंबा डिस्टेंस कवर नहीं किए थे मिहिर सेन ने सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया था सेन ओपन द डोर्स फॉर मेरी इंडियन स्विमर्स टू एक्सेल इन लॉन्ग डिस्टेंस स्विमिंग और जैसा कि मिहिर सेन ने ऑलरेडी ये कर दिखाया था और इनकी वजह से बहुत सारे लोगों को इंस्परेशन मिली और बहुत सारे लोगों के अंदर ये इंस्परेशन हुआ कि वो लोग भी बहुत अच्छा कर सकते हैं और उनके लिए बहुत सारे रास्ते खुल गए थे हाउ एवर हिज डेयरिंग अचीवमेंट्स रिमेंड अनमैच लेकिन जितने लोग भी आए उनके बाद भी लेकिन उनके अचीवमेंट में उनकी टक्कर का वो परफॉर्म नहीं कर पाया जो कि मिहिर सेन ने परफॉर्म किया है उसने बहुत यूनिक परफॉर्म किया है बहुत हाई लेवल पर परफॉर्म किया है ही ऑलवेज बिलीव दैट अ कंट्री इज मेजर्ड ओनली बाई द डीड्स एंड अचीवमेंट्स ऑफ इट्स पीपल और ये मिहिर सेन का मानना था कि कंट्री का जो सक्सेस है दैट इज़ मेजर्ड only by the deeds, only by the actions and achievements of people. country का नाम तभी हो सकता है जब वहाँ के people, वहाँ के citizens कुछ achieve करते हैं अपनी life में कुछ अच्छा काम करते हैं तभी country को recognition मिलती है मिहिर सेन was the president of the Explorers Club of India and passed away in नाइनटीन नाइन्टी सेवन एट द एज ऑफ सिक्सटी सेवन तो मिहिर सेन को एक्सप्लोरस एक्सप्लोरस क्लब ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट भी बनाया गया था ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ एक्सप्लोरर्स क्लब एंड देन ही पास जवे ही डाइड इन नाइनटीन नाइन्टी सेवन वेन हिज एज वॉज मेयर सिक्सटी सेवन सो आई होप द द स्टोरी इज वेरी क्लियर टू एवरीबडी दिस वॉज द दिस वॉज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ मिहिर सेन ये मिहिर सेन के बारे में एक स्टोरी थी उनके लाइफ में क्या क्या हुआ उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट्स देखे क्या क्या अचीव किया अपने लाइफ में किस तरह से किया उनकी जर्नी कहाँ स्टार्ट हुई एवरीथिंग इज मेंशन इन दिस चैप्टर थैंक यू